gente, e eu fiquei impressionada que do dia para a noite, de repente, eu passo sempre por aqui para caminhar. Apareceu essa plantação de girassol. E, e ela, os girassóis já estão grandes. Olha. Tudinho é girassol. Até lá embaixo. Tá vendo? No instante cresceu esses girassóis. Tá vendo? Um campo de girassóis. Até lá embaixo. Tudo girassóis. Eu acho essa flor linda. É girassóis. Está lindo. Aqui na beira da estrada. A natureza é muito bonita. Acho girassóizinho, tá vendo? Lindo. Pra lá é outra igreja, de outra aldeia. Lá na frente. Tudo girassol, gente. Muito bonito. Eu já tinha visto, mas quando eu vim da outra, não, eu nem me lembro quando eu vi uma plantação assim de girassol. Faz tempo. Olha, gente, e as abelhas ficam aí. Por que, Fred, elas gostam de ficar nos girassóis? Tu sabes. Elas ficam todas as flores. É, elas gostam. De comer. Acho que é o néctar, né? Só que elas pegam. É o néctar delas. Tudo girassol, gente. Olha lá, olha. Tudo girassóis. Fazendeiro plantou. Linda essa flor. Oi, oi, gente. Tudo bom com vocês? É, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Fátima Lemos. A Márcia me mandou uma mensagem perguntando como eu vim para cá. É, Márcia, eu vim para cá porque eu me casei com um austríaco faz 29 anos que eu sou casada com ele. Mas eu nunca morei aqui. Nesses anos todinho eu morei um tempo no Brasil, um tempo em Portugal e um tempo aqui. Eu nunca fiquei em um lugar só não. Porque eu fico assim, sabe, Márcia? Com uma barata tonta, pra lá e pra cá. E eu vou ler uma descrição que tem em alguns vídeos meu que eu coloquei. Eu sou, uma, eu sou uma brasileira, sou casada com um austríaco há 29 anos. Eu tenho três filhos e dois netos. Eu nunca me acostumei de morar na Áustria e ele também nunca se acostumou de morar no Brasil. Ambos já tentamos e não deu certo. Não deu certo mesmo. Nós tentamos, mas nunca deu certo. É por isso que decidimos morar em Portugal. Por que Portugal? Porque lá tem praias e o clima é parecido com o do Brasil e a culinária... É maravilhosa como no Brasil, realmente é muito boa a comida de Portugal. E ele gostou de morar em Portugal porque Portugal fica na Europa, tem a mesma moeda da Áustria, tem algumas montanhas, fica mais perto para ele se locomover para chegar até a Áustria e ainda tem outras coisas parecidas em Portugal com aqui da Áustria, né? Eu acho a vida muito curta para ficar presa em um só lugar. Quando eu tenho oportunidade, eu fico alguns meses no Brasil e na Áustria. Gosto muito de caminhar, andar de bicicleta e passear o ar livre. Aqui no YouTube, no meu canal, eu mostro um pouco do, do meu dia a dia. Pronto, essa é a descrição que tem em alguns vídeos que eu coloquei, não é em todos. 
Eu acho que tem uns três vídeos. Aí, Márcia, por isso que eu vim parar aqui. Que eu me casei, né, com o austríaco. E eu espero, Márcia, que você tenha entendido como foi que eu vim parar aqui na Áustria. Beijão aí pra você. E mais pra frente, eu vou fazer um vídeo como eu, conhe... como eu conheci o Fred. E se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o like para me ajudar e se inscrevam no canal. Gente, espero que depois o Fred concorde de fazer esse vídeo comigo, porque ele tem vergonha de falar né, em frente da câmera, contando como nós nos conhecemos. Ele é tímido. E olha a planta de Natasha. Ela ganhou da tia de Fred, olha. Que linda. Nasceu aqui mais. Tá vendo? Dois ramos que nasceu. Eu acho linda essa planta. Ela é um, uma folha bem verde e um, as folhas dela são lindas. E o dia está bom, maravilhoso hoje lá fora. E eu vou lá embaixo pegar a roupa que é, já secou, já está seca a roupa. Vou pôr a roupa lá no, no estendal. Tem pouca roupa, ainda tem umas lá em cima para lavar, mas eu vou lavar amanhã. Vou tirar essas e amanhã eu lavo o resto. Pronto, gente, já tá aí, olha. A roupa já tirei tudo, coloquei aí dentro dessa bacia. Ainda vou passar e guardar no guarda-roupa. E essa casa aí da frente é da dona daqui. Desses apartamento Eu acho ela linda, essa casa. De lado tem uma piscina. Ela é muito bonita. E ela tá ali, ó. A dona. No terraço. Tá tirando a roupa. Tirando o varal. Ali. Linda essa casa dela. É a casa dos meus sonhos. Alguns momentos depois. E graças a Deus, Natasha já ficou boa e já vai para ficar lá no curso dela. Vai com Deus, Natasha. Deus te abençoe. Ela vai de trem. É uma hora e meia para chegar lá na cidade. E toda semana é assim. Ela tem que ir, ficar a semana toda lá. Comportem os dois. Eu não entendi nada porque ela falou se comportem os dois. Não é o contrário, não. Eu que tenho que falar para ela se comportar lá. E o vídeo ainda não acabou, viu, gente? O vídeo ainda continua. Espero que vocês estejam gostando. E ali a igreja é da aldeia, aquela aldeia lá de baixo. E eu estou aqui fazendo minha caminhada, gente. Já, ó, lá atrás, os girassóis. Já soltei o cabelo que estava amarrado. Levar um pouco de vento. E estamos aqui seguindo a nossa caminhada. Fred está aqui do meu lado 
e vamos dar uma volta aproveitar o dia né que está sol porque amanhã nem sei como é que tá o tempo porque aqui não é feito no Recife não que chove e no instante o tempo fica bom quando chove aqui fica tudo nubrado esquisito Oi gente Olha a Fred mostrando a castanha aqui Fazia o que Fred com essa castanha que ele estava me contando? Não, essas castanhas antigamente Quando chegou essa época a gente tinha que levar no colégio E depois com os palitos a gente furamos a castanha com um preguinho E com os palitos a gente tinha que fazer uns animais Olha, <risos> fazia animais com essa... É uma arte mas essas castanhas é para comer assim não, isso é para o veado. É para o, o veado comer. Vou mostrar para vocês o pezinho. Aqui. Mas tem castanha, Fred? Tem aqui, olha aqui. Ó, o pezinho. Aqui ainda está um secado, aí a casca. Ah, ver. agora que eu vi. Ela se elas ali são em cima. assim, né? É. Elas são assim, elas se abrem. Um pezinho de castanha. Aqui em cima, se você dá um som aí, você Ali já vê se abrindo. Já está se abrindo. Ah, aquelas estão se abrindo. E essas daqui ainda vão se abrir. Fechado. Aparecer as castanhas. Olha, ah, pezinho de rosa. Ah, tá linda essa rosa. Essa é estosinha. Ficou linda. Bem roxinha. Olha aí as uvas. Olha as uvas, gente. Aqui. Os pezinhos de uvas. É, só essa região não é para uva, não. A uva cresce aqui, mas não é apropriado aí, assim. Você está fazendo frio. Aqui embaixo, tá vendo? Ai, meu Deus, não tá enxergando, não. Pezinho de uvas aqui. Na beira da, da estrada onde estamos passando, né? Estou aqui, ó. Ah, caminhando. Fred, tu vai mais andar mais para lá, é? Fred vai mais para lá. Ele tá disposto hoje para caminhar. A gente vai voltar por ali, né? Para aquele outro caminho. Lá embaixo. Olha esse verde aqui. Que lindo. Lindo. Montanhas não, é... Tipo uma barreira. Fala lá no Recife. É o que, Fred? Minha mãe falou ontem, hum. quando eu voltei da minha caminhada, um pássaro, não sei agora o nome, em português, ele pegou uma galinha dela. Eita, foi? É, foi na semana passada, da essa semana, que ele pegou a galinha. O pássaro pegou a galinha da mãe de Fred e comeu. <risos> Eita. Só viu as penas. Ela só viu as penas da galinha. E foi assim que a galinha da mãe de Fred morreu. A bichinha. Olha. Que verde lindo. Passamos por aqui, pelos cavalos. Esses cavalos é da, pertencem ao dono daquela casa lá de Ali. Pertencem àquele... Dono daquela casa, esses cavalos aqui. Cavalos. Aí agora eles estão aqui, porque estava do lado do sol. Eu não sei se vocês estavam enxergando eles. Tá vendo? Tem quatro cavalos do fazendeiro aqui. O daí comendo uns capim. Eu acho que eles são parentes, né, Fred? <risos> Tudo aí comendo um capim. Não sei não. Deve ser parentes, que um tá bem pertinho do outro. Né? É. O pasto, muito pasto para ele comer. Os cavalinhos. Isso aqui é o que, Fred? Isso é a caixa de correspondência. Eles colocam essa caixa aqui porque fica mais fácil para o entregador, né? É. Aí coloca aí, não precisa subir para aquelas... Três casas da Mas não mais, porque lá para trás tem mais casa. Tem mais casa. Eles fizeram essa caixinha de madeira. Linda, né? 
E aqui é um pé de nozes, gente. Tem algumas ali, só não dá pra ver. Mas tem. Lá em cima tem uns. Umas. Pézinho de nozes aqui. Na beira aqui da estrada. Aqui é uma caixinha de correio pra colocar. E ali era um ponto de lixo. Mas não tem mais não. E a gente veio desse caminho aqui. Essa casa aqui. Veio daqui. Ele ali. Chegar tá ligeirinho. Fazendo a caminhada dele. E vocês viram o meu cenário lá atrás? É, muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus e tchau!